अरे देवतागण आप लोग रुक क्यों गए भीतर चलिए ना माँ आप दोनों थक गए होंगे हम सब फिर आएंगे आपकी दर्शन करने देवराज इंद्र अपने कर्तव्य से विमुख नहीं रह सकते अवश्य ही इन्हें कोई आवश्यक कार्य होगा आपके प्रवेश से पहले हमें तैयारी करनी होगी इस स्थान की दशा तो बहुत खराब है क्योंकि वर्षों से इस स्थान का ध्यान रखने वाला कोई था ही नहीं अरे मां की आरती अरे मां की आरती ये थाल मुझे दो श्रृंगी इसकी स्मृति पहले मुझे हुई थी क्षमा कीजिए नंदी जी आपने तो केवल सोचा था इसे अपने हाथों में मैंने उठाया इसलिए मां और प्रभु की आरती तो मैं ही करूंगा ये अधिकार मेरा है श्रृंगी अधिकार उसी का है नंदी जी जो पहल करे मुझे दो थाली मैं करूंगा आरती मैं करूंगा आरती का थाल मैंने तैयार किया है तुम छोड़ो थाल मुझे दो थाल मैं करूंगा आरती मुझे दो मुझे दो ऐसे संभाला जाता है घर इस ढंग से रहते हो तुम सब ये क्या है बिना पका हुआ भोजन खाना अच्छा नहीं होता पता है ना कम से कम इतना तो पता होगा कि स्वच्छता में ही ईश्वरत्व का माध्यम है देवी आपसे पहले इस स्थान पे ऐसा कोई नहीं था जो ये सब बातें इन्हें सिखा सके इन्हें बता सके पर अब मैं यहां आ गई हूं आप कोई मनमानी नहीं चलेगी अब मैं कुछ नियम बनाऊ और उन नियमों का सभी को पालन करना होगा समझ गए आपको भी अब जाइए बाहर जाइए और जब तक भीतर प्रवेश करने के लिए ना कहा जाए कोई भी भीतर नहीं आएगा समझ गए जाइए
से आरंभ करूं घर केवल दीवारों और छत से घिरा कोई स्पंदहीन स्थान नहीं होता परस्पर प्रेम के माध्यम से एक दूसरे के जीवन को और भी अधिक श्रेष्ठ बनाने का आधारशिला होता है घर और घर की महिमा होती है स्त्री से वही घर का प्राण होती है वही जीवन का आधार होती है नियमों की दीवारों में बांध कर वो निवासियों को महत्व सिखाती है देवी पार्वती भी समय वही कर रही थी एक और देवी पार्वती अपने घर को सवारने में लगी थी तो दूसरी ओर तारकासुर के भेजे हुए असुर बहुत ही तीव्र गति से कैलाश की ओर बढ़ रहे थे चलो असुरों, वो स्त्री जिससे महादेव ने विवाह किया है वो कैलाश में ही होगी आज उसका अंत करके महाराज तारकासुर को प्रसन्न कर देंगे हम अच्छी खुशबू आ रही है कब जाएंगे हम भीतर मैं भी यही सोच रहा हूं श्रींगी मां को इतना समय क्यों लग रहा है प्रभु आप इतनी पवित्र सुगंध जैसे हवन किया हम लगता है वो स्थान हमारे लिए है वो देखो हमारे वाद्य यंत्र अवश्य ही वो स्थान हम सबके लिए ही है प्रभु आज से पहले केवल ये पर्वत था किंतु अब ये घर लग रहा है ये तो होना ही था नंदी इस स्थान को घर बनाने वाली जो आ गई इस घर की स्वामिनी जो आ गई बस 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 बहुत हुई प्रशंसा घर स्वच्छ हो गया है आप लोग भी हाथ मुंह धोकर स्वच्छ हो जाइए फिर साथ में बैठकर भोजन करेंगे
ये भोग स्वीकार कीजिए स्वामी यही सही समय है आक्रमण करने के लिए प्रभु सारे असुर तो माता पार्वती के प्राण लेने के लिए आतुर थे तो फिर किसने उनके प्राण बचाए आगे क्या हुआ बताइए ना मूषक जी उन्हें कोई क्या बचाएगा जिनके होने से इस निर्जीव संसार में जीवन आया जो शिव की शक्ति है उन्हें कोई कैसे हानि पहुंचा सकता था ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे ग्रुप पर कोई संकट आने वाला है इस लीला से देवी पार्वती ने सृष्टि के समक्ष स्त्री शक्ति का एक नया उदाहरण रखा देवी पार्वती का ये रूप इस बात का चिन्ह है कि जो भी स्त्री प्रतिदिन संध्या आरती के पश्चात अपने निवास स्थान पर घंटा बजाएगी उसके घर से दुख रोग और समस्त बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी अद्भुत पार्वती आपके इस घंटे की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो गई है ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ पहले से भी शुद्ध हो गया जो स्त्रियां सुबह और संध्या के समय ऐसे ही घर स्वच्छ करके भोग लगाकर घंटा बजाएंगी उनके घर बुराई कभी प्रवेश नहीं करेगी आरंभ करो मां इससे अधिक उत्तम भोजन तो हमने आज तक कभी नहीं खाया हाँ मां आज पोषण हमारे तन को नहीं हमारी आत्माओं को मिल रहा है और इस प्रकार से मां के इस रूप को जो नाम मिला है वो है चंद्र घंटा श्री माता का ये रूप परम कल्याणकारी और शांतिदायक है इनका ध्यान करने वाले साधक को पृथ्वीलोक में सुख और परलोक में सदगति प्राप्त होती है 
जिस प्रकार देवी पार्वती ने अपने घर को सजाया था सवारा था वैसे ही अपने घर का ध्यान रखना हर स्त्री का दायित्व है जो स्त्री नित्य कर्मों के साथ साथ विशेष अवसरों पर किए जाने वाले विशेष कर्मों के साथ अपने परिवार का ध्यान रखती है उस स्त्री के घर में सुख और समृद्धि का वास होता है पर जो स्त्री अपने घर का त्याग करती है अपने दायित्व से उदासीन होकर दूसरों के घर में ताक झाक कर अपने वचनों और कर्मों से नकारात्मकता फैलाती है वो स्त्री न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए अनिष्ट का आमंत्रण देती है कथा देवी की और वचन अपने आप क्या कहना चाह रही हैं मैं अच्छे से समझती हूँ दीदी कथा सुनने के बाद आरती लिए बिना नहीं जाते मैं आप सभी से प्रसन्न हूं करुण विष्णु का वाहन बनने के लिए तुम्हारे व्यवहार में वीरता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का होना भी आवश्यक है मैं तुम्हें वरदान देती हूं इन सभी गुणों का तुम में समावेश हो आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद मां क्या वो क्षण आ गया जिसकी गरुड़ को प्रतीक्षा थी क्या गरुड़ अब तैयार है विष्णु जी का वाहन बनने के लिए ये तो गरुड़ पर निर्भर करता है कि इस कथा के संपन्न होने के पूर्व वो स्वयं को इस योग्य बना पाएगा या नहीं वैसे समय के पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता अब देखना ये है की क्या श्री हरि कृपा ऐसी गरुण अपना भाग्य बदल पाएगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos